Sì, che fa. Mm? Ciao ragazzi, oggi vi porterò in un video super emozionante. Vi farò fare il tour della mia home gym. Perché su Instagram a qualcuno l'ho fatto vedere, qua su YouTube non ve l'ho mai presentato. È un vero peccato perché non ho un gym di altissimo livello. Venite con me. Eh? È qua. Sì, in due chess, vero? Ah, mi sono dimenticato di riordinare il tutto, però dai, non fa niente. Vieni, vieni. Allora, qui c'è il mio mostro, questo è il mio mostro, che tra l'altro oggi devo accendere un po' per fargli fare un giretto. Come si chiama? Annarella. Lei è Annarella. Annarella in onore, perché quando mi sono innamorato di questa moto, cioè io ho, c'è un video che, di cui parla di quando ho acquistato questa moto me ne sono innamorato e l'ho chiamata come il primo amore di Gigi D'Alessio, Anna Re, quindi Annarella. Eh, la mia macchina invece si chiama Anna. Anna e Annarella. Anna Re, come oh, ci fatto a stare lontana te? Bene ragazzi, invece lei è la mia VR3.com. No, ho sbagliato, cazzo, si chiama V3R. Oh, la chiamo sempre VR3, infatti si dice qualcosa che mi... <ride> Eppure sta scritto gigante. V3R, una palestra che non è una home gym. Cioè, non è fatta per, per home gym. Questa è una palestra vera, eh. Questa la potete trovare in qualsiasi palestra, una roba del genere. Certo, è una multifunzionale, quindi non è che la mettono in... Nelle palestre mettono al massimo in studio da trainer, però non è di sicuro una palestra economica. Non è economica, costa più di 2000 euro. Uh, però, eh? Beh, se vai da Teclaton, una cosa del genere la puoi pagare anche sotto i 1000 euro, però non è della stessa qualità, non è la stessa portata. Questa è una portata infinita di chili, quindi è davvero professionale. Poi calcola che, guarda, adesso ti faccio vedere la panca. La panca. Oh ragazzi scusatemi non ho pulito per fare il video, cioè sta tutto in disordine, chiedo scusa, però giusto per far vedere. Sì, là si appoggia il cane, gioca il cane con la bottiglia mentre mi alleno. Sì, quelle sono le Vibram. Sì, le Vibram? Ah no, mi deve fare sempre fa brutta figura. Queste sono delle, delle, delle ottime, sono non brutte, vergognose. Io le ho usate penso due volte ma due volte tenute 10 minuti e poi tolte questo è per i fanatici di un allenamento diverso e roba del genere voglio dire, hanno un problema, dico io no vuoi fare che hanno ogni dito, c'ha il suo scompartimento? fallo, però poi dopo fagli una copertura sopra almeno che non si vede che sono dita separate che sono proprio chess, parla tartaruga ninja questi cose cioè, costano lire di Dio, e quando, lire di Dio, 100, 150 euro, però sono brutte, sono brutte. Però non, non, non sono comode, non so, sono per un allenamento rocazzo, oh, funzionale. Poi lasciamo una, eh, ritorniamo alla palestra, questa è una panca, cioè, è solidissima, oh, quindi, una cifra. E eh, pesa, voglio, pesa come panca. Poi più che altro è, è di un certo livello, una certa imbottitura, la vai a regolare, cioè è tosta, eh? Questa non è una panchetta, se non è una panchetta, manco in palestra le trovi delle panche così belle, davvero? Adesso vi faccio vedere un pochettino, vabbè, il carico, il bilanciere, i dischi li ho comprati io uh, su un sito Gladius, uh, tramite della conoscenza con dei ragazzi di Ancona che ringrazio tanto li ho pagati sono 180 sono 100, 180 150 kg di dischi 30 e 10 40 e 20 60 160 kg di dischi più 20 kg il bilanciere ho pagato 1000 euro 1000 tondi 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 sì 
dischi e bilanciere 1000 euro questa qua costa più di 2000 euro è buona logicamente panca e rack compreso e adesso vi faccio vedere lì sono caricati in a che so quelli 25 35 35 e 15 sono la bellezza di 50 kg adesso vi faccio vedere la let machine questa è molto particolare perché quando la vedi te la vedi da qua dici ma com'è è un disco appoggiato cioè con una base dove ci appoggi i dischi sopra è un cavo si muove tutto, ballerà tutto perché a me mi rompono le scatole dicendo eh ma secondo me si balla perché non c'ha non c'ha non c'ha che cosa questo qua me l'ha abbassato Lisa purtroppo adesso vi faccio vedere ti metti il bilanciere qua sotto questa è proprio alta tecnologia eh poi un'azienda italiana che produce in Italia è tutta roba italiana ti metti la panca qua no? Questa cosa qua è fatta per mettergli le gambe sotto, così se le blocchi, guarda sei bloccato, capito? Che tecnologia! In pugni... Adesso io faccio qualche ripetizione, no? Vedi? Si muove? Perfetta! Precisissima! Guarda! Eh perché pesa e scende perpendicolare La gente pensa, oh, c'è uno specchio vicino non, Cioè, tra virgolette è pericoloso Invece non si muove affatto Provo a farle anche un pochettino più sporche eh? Tipo così eh, Mi sto alzando, mi sto muovendo Cioè guarda, sto facendo la chiave all'esercizio E intanto quello sale e scende Allora, io ero il primo che ho detto Secondo me questa va la merda Ma invece è precisissima Alto livello per fare tutti i vari esercizi Logicamente completo il mio allenamento con i Bowflex, questo è il modello 1000 qualcosa, non so, arrivano fino a 41 kg, classici Bowflex regolabili, quelli che ho comprato io partono da 4 kg a 41 kg, e devo dire che tanta roba, questi più la basetta la base sotto, che questo sarebbe un porta iPad, e questa base sotto di sostegno e quant'altro, sì, ci dovresti mettere l'iPad qua, scarichi l'applicazione e ti dice come allenarti. Non l'ho ancora fatto. <ride> e so fighi, eh, so fighi. Allora, l'unico problema dei Bowflex, adesso vi faccio vedere qual è, è che sono lunghi. Quindi anche, questo è il 4 kg, ok, è il minimo. Comunque anche quando fai un esercizio devi stare attento, oppure un'alzata laterale devi stare attento, anche perché quando vai a caricare tipo, che ne so, 11 kg, no? Per farti esempio, metto 11, ok? Vedi, mo la gamba entra qua, invece magari con i 7 o con i 14 è un pochettino più scomodo. Sono un po' scomodi questi, eh? Però... Sono il meglio dei manubri che puoi avere regolabili rapidi. Allora, meno che non ti compri tutta la rastrelliera, però penso che spendi un pochettino di più qua, spendi qualcosina in meno. Questi qua li ho pagati 950 euro. Ah, tanto secondo me. Però sta base sotto costa 200 euro. Bowflex 7,750 li prendi. È a base sotto che costa. Eh, che... Non so perché l'ho presa, perché poi sono di valore, no? a terra si rovinano, invece là è meglio. Questa è la mia Ungym, cioè è attaccato qui un TRX, questo è un TRX originale, difficile da trovare. È il TRX Forza, non so se tutti sono Forza, però... Se forse, non so se tutti sono forse, <ride> era verde, adesso è diventato questo colore qua perché per anni l'ho tenuto uh, fuori, fuori al balcone, e, um, era verde, questa è la versione militare, era rarissimo da trovare, io penso che l'ho acquistato, me lo sono fatto spedire dall'America, ci ho pagato anche la dogana uh, per questo TRX, appena uscì e ti dico anche in che anno l'ho comprato questo, questo ragazzi l'ho comprato nel 2008. 2008 aspetta no non era il 2008 era il 2010 nel 2010 ho comprato questo cioè dura ancora sono passati 11 anni e cioè, incredibile non lo uso mai non lo uso mai lo uso poco 
Lo uso poco. Eh, ci penso anche gli esercizi, ce l'ho attaccato qua. Te, vabbè, principalmente... Puoi fare tante cose, puoi fare tante cose, Isa. Eh, beh, molto, ce ne... Puoi fare tanti, tipo ad esempio uno dei miei esercizi per i bicipiti. Sì, no, puoi fare di tutto, eh, puoi fare tante cose. Mille esercizi puoi fare. Eh, un periodo io ero istruttore e era TRX. L'unico ente che riconosceva il bretto di TRX, quindi mi comprai questa versione qua più figa. Questo è lo skateboard che mi ha regalato Michael. Eh, 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 questo ci, va, ci vado pure veloce, ci vado così veloce che una volta sono caduto e mi sono rotto la mano. Cioè no, 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 tutta la pelle sopra la mano. Ah, guarda! No, non è scarico. Sto andando piano. Ah! Si regolano le voci. È scarico questo. Vola, eh. Arriviamo alla domanda principale. Valentino, ma conviene spendere 4000 euro? di palestra per averla in casa la usi? ragazzi sì io la uso tanto quando mi alleno quando non mi alleno per niente <ride> è scontato però no allora sinceramente già l'ho detto nell'altro video gennaio non mi sono nemmeno affacciato per guardarla per il semplice fatto che io ce l'ho giù al garage il garage è tutto forato qui la 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 la, la porta del garage è tutta forata, c'era un grado giù al garage e non riuscivo ad allenarmi neanche col giubbino addosso perché quando iniziavo a riscaldarmi iniziavo a dar fastidio a una mucosi cutanea che io ho, una mucosi cutanea che io ho, che quando inizio a prendere calore mi inizia a prendere tutto il corpo e con lo sbalzo di temperatura mi dà fastidio e io non l'ho per niente usata. Però vi dico che fondamentalmente avercela è, è la cosa più figa che c'è. Quando io e Elisa uh, stiamo pensando di cambiare casa, abbiamo una casa molto carina, però voglio comprare una bella villetta e di sicuro ci sarà una stanza dove poi abbiamo il tapirulano e compreremo anche magari una bike da spinning e una camera dove puoi allenarti tutta tua è favoloso. Può sostituire la sala attrezzi? Assolutamente no, assolutamente no. Forse dovrei investire un altro poco in che cosa? In una leg station, in una leg carl, in dei cavi. Ma uh, non puoi prepararti se vuoi fare una, una preparazione da bodybuilder in questa palestra, assolutamente no. Ma puoi fare davvero tanto, tanto, tanto. E puoi mantenere una preparazione, puoi mantenerla. Se vuoi arrivare al tuo apice, certo che no. Se vuoi la palestra, una leg press a 45, dovresti spendere troppi soldi e ti conviene poi farti un abbonamento in palestra ma per chi ha la possibilità vi dico fatevi questo bel regalo fatevelo perché differenza di una motocicletta eh, qua a fianco una motocicletta sono due cose totalmente diverse totalmente le diverse si sì, questa costa una cifra ma il discorso è un altro questa qua ti aiuta a mantenerti pure in salute cioè nel senso che averci una palestra in casa, allenarsi quotidianamente ragazzi non pensiamo sempre a raggiungere l'obiettivo del devo essere più figo, più muscoloso, più magro e quant'altro pensiamo al benessere dell'allenamento, noi ci siamo dimenticati la gente va in palestra per essere più bella sì è vero, è vero ma la gente si dimentica che andando in palestra sta più in salute e questa è una medicina questa è realmente la miglior medicina che voi potete prendere, ok? Allenarvi un'ora al giorno, anche tutti i giorni, è la cosa più bella che voi potete fare per voi. È un investimento, magari non spendete 4.000 euro, magari ne spendete meno di 1.000. Comprate una versione così più economica, non vi servono 180 kg di dischi, non vi servono i Bowflex che arrivano a 41 kg, magari vi serve una coppia di manubri che arriva massimo a 15 kg, 50 kg di carico. Più di questo ragazzi, tante cose si possono fare a corpo libero, più di questo ragazzi, io sono per il compriamo delle strutture, delle palestre, delle home gym 
però non dobbiamo disdire l'abbonamento che abbiamo in palestra per i più appassionati andare in palestra è importante il confronto con altra gente lo svago l'attrezzatura è sicuramente più professionale però sì per me vale la pena comprarla per chi se lo può permettere è una cosa bellissima soprattutto è un regalo che si fa per sé è un po' come il corso di inglese sai conviene fare il corso di inglese cioè conviene sempre fare il corso di inglese conviene fare con, averci la palestra a casa conviene sempre averci la palestra a casa a, a rispetto a differenza della moto che spesso anche tipo Alessia ha detto ah vorrei prendere una moto e io dico sempre eh, vuoi prendere una moto? Eh, la, mo- la moto che è? Sì, è libertà, divertimento, tante cose, tanto pericolo, tante spese. Quindi qua non ci sono effetti collaterali. Cioè, il corso di inglese non ci sono effetti collaterali. Uh, la motocicletta sì. Che paragone che ho fatto. Però qualcuno mi dire, eh, ma ti puoi far male pure mentre ti alleni a casa. Eh sì, sì, strunz, sì. Anzi, chiudiamo questo video lanciando una serie di errori da home gym, ok? E vi lascio ragazzi, un bacio, lasciate un like, fate qualcosa per noi, veramente, è importante, veramente.